அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் சனிக்கிழமை கருத்தால் காலேஜ் லீவாக இல்லையா இன்றைக்கி காலேஜ் இருக்கா இன்றைக்கி அதனால தான் வந்துருக்கீங்களா காலேஜ் இல்லைன்னா எங்கே போயிருக்கலாம்ல வீக்கெண்டுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு சுற்றி கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பிடிக்காத விஷயம் ஆனால் கண்டிப்பாக கிடைக்கிற விஷயம் என்னது அட்வைஸ் கரெக்ட் அதனால் நான் சொல்கிறது அட்வைஸாக எடுத்துக்காதீங்க என்னுடைய அனுபவமாக எடுத்துக்கிறேன் அந்த சைடில் நானும் பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி உக்காந்துருக்கேன் இந்த பக்கத்தில் யாரோ இது மாதிரி பேசியிருக்காங்க அதனால் இந்த தாக்கம் எப்படி இருக்குன்றது அந்த பக்கத்துலேருந்து எனக்கு கொஞ்சம் உணர முடிகிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது லட்சம் மாணவர்கள் கிட்ட நான் பல வருடங்களாக பேசின அனுபவம் கடைசி முப்பது நாற்பது வருடங்கள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாழ்க்கையில் தொடர்ச்சியாக சந்திக்க வேண்டிய விஷயம் உங்களுடைய தாய் தந்தையர் அவங்களுடைய வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி சந்திக்க கூடாத விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா தோல்வி கரெக்டா ஸோ இந்த பிரச்சனை வந்து வெற்றி தோல்வியில் இல்லை பிரச்சனை வந்து வெற்றி தோல்வின்றது என்னன்றதுல வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் எனக்கு என்ன புரியுது அப்படின்றது தான் உங்களுடைய வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயிக்க போகுது நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது உங்களுடைய வாழ்க்கை இது நான் சொல்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் எனக்கு ஒரு பெண் இருக்குது அதனால் அவளை எப்படி நான் வளர்த்தேன் அவங்களுக்கு என்ன இன்புட்ஸ் கொடுத்தேன்றது எனக்கு தெரியும் இப்போ கல்யாணம் ஆகி செட்டில் ஆகிட்டாங்க உங்கள் கையில் உங்களுடைய எதிர்காலத்தை கொடுத்து அந்த எதிர்காலத்தை வெளியிலேருந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டமாக உங்களுடைய பேரண்ட்ஸும் சொசைட்டியும் டீச்சர்ஸும் இருந்தால் நல்லாயிருக்குமா இருக்குமா இருக்காதா இருக்கும் எங்கே சார் விட்றாங்க இவ்வளோ மார்க் வாங்கு அங்கே சேரு இங்கே சேரு இதை பண்ணு இதை பண்ணாத அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டெஃபினேஷனை நீங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாலே இதுலேயே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மாறுதல் இன்னிலேருந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும் வெற்றி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு பெரிய அறிஞர் ஒரு முறை அழகாக ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார் என்னுடைய வாழ்க்கையை என்னுடைய டேர்ம்ஸில் வாழறது வெற்றி அதாவது என்னுடைய டேர்ம்ஸ் இப்படி தான் என் வாழ்க்கையை நான் வாழப்போகிறேன் அதன்படி வாழ்ந்துட்டேனா அப்படின்றது வெற்றி அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் சொன்னார் தோல்வின்ற வார்த்தைக்கு எங்களுடைய குருநாதர் ஒரு மாதிரி ஒரு அருமையான விளக்கம் கொடுத்தார் தோல்வி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் சொன்னார் நீ ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து போய் சேர வேண்டிய இடத்திற்குள் நடக்கக்கூடிய காலகட்டத்திற்கு பேர் தோல்வி உதாரணத்துக்கு பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிறீங்க பன்னெண்டாவது படிக்கிறீங்க இன்ஜினியரிங் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் இயர் யாரோ உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே படித்தாங்க ஆனால் உங்கள் மனசில் தோணுது இதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் உதாரணத்துக்கு ஸ்வீடன்லேயோ ஃபின்லாண்ட்லேயோ யூஎஸில் இருக்கக்கூடிய சில யூனிவர்சிட்டிஸ்லேயோ நீங்கள் மேல் படிப்புக்கு போனீங்கன்னா அட்மிஷன் டேட் மட்டும் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸிட் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க எதனால் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் வேணால் எடுத்துக்கலாம் படிக்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்காக பிஹெச்டி பண்ணுறீங்க போஸ்ட் டாக்டோரல் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு டைம் கொடுத்துருவாங்க அப்போ என்ன ஆகுது இந்த தேதிக்குள்ளே முடிச்சாகணும் அப்படின்ற ப்ரெஷர் கிடையாது இந்த தேதிக்குள்ளே ஒரு விஷயத்தை முடிக்கணுன்றது முடிக்காமல் போகும்போது தோல்வி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு எங்களுடைய குருநாதர் சொன்னார் அப்படின்னா முதல்ல வெற்றின்றது என்னன்னு நான் சொன்னது நீங்கள் இன்னும் அழகாக புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் முதல்ல வெற்றின்றதை ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தில் பார்க்குறத நம்ம விட பழகணும் இது உங்களால் முடியுமா முடியாதான்ற முடிவை நீங்கள் தான் எடுக்கணும் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு இருக்கும் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் எதிர்காலத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு வந்துடுச்சுன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கை இன்னும் நல்லா இருக்கும் உதாரணத்திற்கு என்னுடைய வெற்றின்ற டெஃபினேஷனை நான் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் இன்னிலேருந்து ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்துக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு வேலையில் இவ்வளோ சம்பாத்தியம் இருக்கணும் இல்லை 
நான் ஒரு சொந்தமாக ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் இல்ல நான் ஒரு விஞ்ஞானியாக மாறணும் இல்ல ஒரு ஐஏஎஸ் படிக்கணும் இத மாதிரி எப்ப நீங்க உங்களுடைய வெற்றின்ற டெபினேஷனை நீங்களே வச்சுக்கிறது உங்களுக்கு பர்மிஷன் கிடைக்கிறதோ நடுவில் படிக்கக்கூடிய பிளஸ் டூ பி இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் விட்டுருங்க அது ஒரு வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா படித்தாலும் கம்மியாக படித்தாலும் தப்பு இல்லை எங்களுடைய காலகட்டத்தில் அட்லீஸ்ட் ஸ்கூலில் டபுள் ப்ரொமோஷன்லாம் உண்டு ரெண்டாம் கிளாஸ்லேருந்து திடீர்னு நாலாம் கிளாஸில் உட்கார இருப்பாங்க இப்போ அதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க அதனால் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு எது வெற்றி என்பதை முதல்ல நான் நிர்ணயிக்கணும் இதில் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் எனக்கு எது வெற்றி இல்லை என்பதில் ரொம்ப தெளிவு இருக்கணும் இப்போ ஒரு மலையில் ஏறுவீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு மலைக்கு ஒரு மூவாயிரம் அடி இருபதாயிரம் அடி முப்பதாயிரம் அடி உயரம் இருக்கலாம் எவரெஸ்டாக இருந்தால் இருபத்தொம்பதாயிரம் அடி இந்த உயரத்தில் மேலே போய் நான் உக்காரது நான் வெற்றி அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணால் நடுவில் போகக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் வெற்றி சார்ந்தது அல்லன்றது எனக்கு புரியணும் இதெல்லாம் வெற்றி இல்லை இது எனக்கு புரியும் பொழுது ஒரு விஷயம் எனக்கு மனசில் தெளிவாக பதியுது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னுடைய வெற்றின்றது ஒரு குறிக்கோள் சார்ந்தது ஒரு அல்ல பல குறிக்கோள்கள் சார்ந்தது அந்த குறிக்கோள்கள் எதுவாக வேணா இருக்கலாம் அது கண்டிப்பாக எஜுகேஷன் சார்ந்ததாக மட்டும் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் நல்லது தான் தப்பு இல்லை இந்த தெளிவு உங்க மனசில் வந்துடுச்சுன்னா அப்ப என்ன ஆகணும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் திட்டமிடுவதற்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் உங்களோட வெற்றின்ற காலகட்டத்தை நீங்களே நிர்ணயிச்சு மூணு அஞ்சு பத்து வருஷம் எது வேணா நீங்க நிர்ணயிச்சு நான் ஒரு பெரிய விஞ்ஞானியாக வரணும் எவ்வளோ வருடங்களை விஞ்ஞானியாக வரணும் யாராலையும் சொல்ல முடியாது இல்லை நான் வாழ்க்கையில் ஒரு இதுவரைக்கும் யாருமே சாதிக்காத ஒரு சாதனையை செய்ய வேண்டும் இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை ஒரு ஒரு புத்தகத்தை எழுதணும் இல்லை ஒரு விளையாட்டில் நான் ஒரு பிரபலமாக வரணும் இந்த மாதிரி ஒரு மனசில் வச்சுட்டிங்கன்னா நடுவில் வரக்கூடிய இந்த எஜுகேஷன் ஸ்கூலு காலேஜு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சின்ன விஷயமா மாறி இதை நான் முதல்ல செய்யணும்னு சொன்னால் எனக்கு முதல்ல தனியாக என் சொந்த காலில் நிற்கக்கூடிய எண்ணம் வரணும் சிந்தனை வரணும் தைரியம் அப்புறம் வரும் மெதுவாக உட்காந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் அட்லீஸ்ட் ஒரு அட்வான்டேஜ் நான் பார்க்குறேன் அப்பா மாட்ட கொஞ்சம் தைரியமாக பேசுகிறாங்க எங்கள் காலகட்டத்தில் ஃப்ளாஷ்பேக் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அப்பா மாட்ட போய்ட்டு இதுதான் நான் படிக்கணும் இதுதான் செய்யணும்னு சொல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடையாது கல்யாணம் உட்பட அட்லீஸ்ட் என் வாழ்க்கையில் வேறு என் கூட இருந்த பல நண்பர்களுக்கு பத்திரிகை அடித்ததுக்கப்புறம் பொண்ணு யாருன்னே தெரியும் இன்றைக்கி அந்த மாதிரி காலகட்டம் கிடையாது கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் அப்பா மாட்ட அட்லீஸ் உட்காந்து பேசலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி என்னுடைய எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கணும்னு ஆசை இருக்குது அதை நிர்ணயிக்கிறதுக்கு இந்த விஷயங்களை நான் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நான் சந்திச்சுட்டு இருக்கேன் எங்களுடைய ஆர்ட்ஃபுல்னஸ் இன்ஸ்டிடியூட்டில் பேரண்டல் ப்ரோக்ராம்லாம் நிறையா பண்ணுறோம் ஆயிரக்கணக்கான பேரண்ட்ஸ் சந்திக்கும் போது அவங்களும் முந்தி இருந்ததோடு இன்னும் ஓப்பனாக இருக்காங்க எங்களுடைய பசங்களை இன்னும் பெட்டராக கொண்டு வருவதற்கு ஐடியாஸ் இருந்தால் கொடுங்க நாங்கள் இதை செய்வதற்கு தயாராக அர்பன் ரூரல் எல்லா இடத்துலையும் தைரியமாக ஓப்பனாக பேச ஆரம்பிச்சுருக்காங்க கம்ப்ளீட்டாக எல்லா பேரண்ட்ஸும் அப்படி இருக்காங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் என்னுடைய வெற்றி அந்த குறிக்கோளை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஃப்ரீடம் எனக்கு கொடுத்துட்டா எது வெற்றி அல்லன்றது எனக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடுச்சுன்னா உதாரணத்திற்கு ஒரு நாளைக்கு நான் யூடியூப்பில் ரெண்டு மணி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அரட்டை அடிக்கிறது ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படி ஊர் சுற்றுறது ஒரு நாலு மணி நேரம் அப்படின்னு வச்சு ஒரு பேச்சுக்கு இல்லை எனக்கு வேறு பழக்கங்களில் நான் மெதுவாக இறங்கி டிப்ரெஷன் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் போயிடுறேன் இதையெல்லாம் தேவை இல்லைன்ற தெளிவு உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஒரு இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த காலகட்டத்திலையும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனை மற்றவர்களுடைய குறிக்கோளை என்னுடைய தலையில் திணிப்பது எந்த காலகட்டத்திலையும் யாராலையுமே ஒத்துக்க முடியாது அதை நீங்களே சூஸ் பண்ணிங்கன்னா வேறு விஷயம் அப்பா இந்த பொண்ணு தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறது வேறு எனக்கே அந்த பொண்ணு பிடிச்சி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது வேறு அப்பா இதுதான் படிக்கணும்னு சொல்கிறது வேறு எனக்கு இது படிச்சிருக்கிறோம் இது பிடிக்கிறது அதனால் படிக்கிறேன்னு சொல்கிறது அந்த ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சதுன்னு சொன்னால் அப்போ என்ன ஆகும் நீங்கள் உங்களுடைய குறிக்கோளுக்கு ஒரு ஓனர்ஷிப் எடுக்க ஆரம்பிப்பீங்க எப்போ உங்களுடைய குறிக்கோளுக்கு நீங்கள் ஓனர்ஷிப் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ 
வாழ்க்கையில் தேவையில்லாத பல விஷயங்களை ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்களே ட்ரா பண்ணிவிடுவீங்க நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த யூத் அநேகமாக இந்த ரூமில் இருக்கிற எல்லாருமே ரெண்டாயிரத்துக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்களாக இருப்பீங்க கரெக்டா சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி படி இந்த ஜென்ரேஷன் ஒரு கிரக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூ ஜென்ரேஷனில் பிறந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க நீங்கள் நான் சயின்டிஃபிக்காக பல விஷயங்கள் சொல்லலாம் இன்றைக்கி நான் அதில் போக விரும்பலை ஏன்னா அது நான் சொல்ல வந்த கருத்தை விட கொஞ்சம் தள்ளி இழுத்துட்டு போயிடும் ஆனால் உடனே ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு முப்பது இருபது வருடங்களுக்கு முன்னாடி பிறந்த அதான் நீங்கள் பிறந்ததுக்கு இருபது முப்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி பிறந்த ஜென்ரேஷன் மாதிரி இல்லை உங்களுடைய திங்கிங்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கை அணுகுமுறையும் கண்டிப்பாக வேற மாதிரி இருக்கு அதனால முப்பது நாற்பது வருடங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்க்கையை வாழ்ந்த விஷயங்கள் அப்படியே நீ வாழணுன்ற கட்டாயம் இல்லை அது உங்களுக்கு வேலைக்கு ஆகாது திருடங்கையில சாவி கொடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப திருட்டு குறையும் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஃப்ரீடமை கொடுக்கும் பொழுது தலைக்கு மீறினால் தோழன் சொல்லி சொல்றாங்க என்னுடைய பையனுடைய என்னுடைய பொண்ணு என்னோட பொண்ணு டென்த் ஸ்டாண்டர்டு முடிக்குமா நான் தெளிவாக ஒன்று சொன்னேன் நீ என்ன படிக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் அதை சொல்லிட்டேன்னா நீ அதை ஒத்துக்க மாட்டேன் ப்ளஸ் டூவில் நீ என்ன குரூப் சூஸ் பண்ணணுமோ நீயே சூஸ் பண்ணி அவள் பண்ணது எம்பிசி எம்பிசியில் அவள் சிபிஎஸ்சி போர்டில் ஷி ஸ்கோட் கிரேடிங் படி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் ஒன்றும் வாங்கினா பிரின்ஸிபல் கூப்பிட்டு அடம் பிடிச்சி நீ வந்து ப்ளஸ் டூவில் எம்பிசி கண்டினியூ பண்ணோம் அப்போ டென்த் வரைக்கும் எம்பிசி கிடையாது அதுதான் நீ எடுக்கணும்னு சொல்லி சொன்னான் அவங்க ரொம்ப தெளிவாக சொன்னான் இல்லை நான் காமர்ஸ் லைனில் போகிறேன் நானும் என் ஒய்ஃப் உட்காந்துட்ருக்கோம் பிரின்ஸிபல் சொல்கிறாரு நல்லா படிக்குதுங்க எம்பிசியில் சேர சொல்லுங்களேன் நீங்கள் சொன்னால் அவங்க பொண்ணு கேட்பார் பிரின்ஸிபல் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் இது பாருங்கள் அவங்க என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அந்த முடிவு தான் நான் பேக் பண்ணுவேன் ஏன்னா இது அவளுடைய காலகட்டம் நான் ஒரு முடிவு எடுத்து லைஃப் லாங் வந்து நீ எடுத்த முடிவுனால என் வாழ்க்கை குட்டி சோறா போச்சுன்னு நம்மளுடைய குழந்தைகள் சொல்லக்கூடாது அவங்க ஒரு முடிவு எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு அவங்க ஓனர்ஷிப் எடுப்பாங்க அப்போ காமர்ஸ் எடுக்கிறா காமர்ஸ்க்கு அப்புறம் பிகாம் பிகாமுக்கு அப்புறம் சிபிஏ சொல்லுவாங்க சிஏ உடைய ஓவர்சீஸ் வருஷன் அதில் படித்தானா இன்றைக்கி ஃபார்ச்சுனேட் கம்பெனிஸ் எல்லாத்துக்கும் ஆடிட்டிங் பண்ணலாம் அதுக்கு படித்தாங்க நீ நல்லா செட்டில் ஆகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் டு டிசைட் தர் ஃபியூச்சரை அப்போ கொடுத்தேன் கொடுத்தேன்றதோடு அவங்க எடுக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க எனக்கும் ஒய்ஃபுக்கும் தெளிவாக தெரிஞ்சுது இதை சப்போர்ட் பண்ணணும் அந்தளவு உங்கள் பேரண்ட்ஸ் லிபரலாக இருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நீங்கள் உட்காந்து பேசலாம் என்னுடைய ஃப்ரெண்டோட பையனுக்கு ஒரு பதினஞ்சு பதினாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது ஃபஸ்ட் இயரு இதே மாதிரி ஒரு காலேஜெலாம் சேர்ந்துட்டு இன்ஜினியரிங்கில் வேறு ஏதோ ஒரு ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் குரூப்பில் சேர்ந்துட்டு ஒரு வருஷம் கழித்து வந்துட்டு அப்பா எனக்கு இந்த படிப்பு பிடிக்கல நான் வேறு லைனுக்கு போக்குறேன் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு பதட்டம் ஒரு வருஷம் போச்சு எல்லோரும் ஒன்று வந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லுவாங்களே அவன் தெளிவாக இருந்தான் நான் இந்த படிப்பு கண்டினியூ பண்ண மாட்டேன் எனக்கு இந்த லைன் தான் பிடிக்குது ரொபாட்டிக்ஸ் ஏ அந்த மாதிரி லைன் எனக்கு க்ளோஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டுன்றாலும் நான் அட்வைஸ் பண்ண கூப்பிட்டாங்க நீங்கள் சொன்னால் கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து என் பையன்ட்டு பேசுங்க அவங்ககிட்ட சொன்ன அங்கிள் எனக்கு ஒரு வருஷம் படித்தேன் தெரிஞ்சு போச்சு இனிமேல் இந்த படிப்பு எனக்கு தேவையில்லை இதில் நான் போனேன்னா லைஃப் வேஸ்ட் ஆகிடும் லாஜிக்கலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் இந்த ஒரு வருஷம் போனாலும் பரவாயில்ல இந்த சைடில் நான் போகிறேன் இதை படிக்க போகிறேன் இதுக்கப்புறம் கரியர் ப்ரோக்ரஸ் இப்படி இருக்கும் நான் மேலே யூஎஸ் ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகிறேன் இந்த லைனில் தான் நான் வரப்போகிறேன்னு தெளிவாக சொன்னேன் நான் அவங்க அப்பா மாட்ட சொன்னேன் அவனுடைய லாஜிக் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது நீங்கள் இந்த ஒரு வருஷத்தை பார்க்காதீங்க தயவு செஞ்சு விட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நான் எதுவும் ஃபைனலாக நான் சொல்ல அவங்க தான் முடிவு எடுத்தாங்க அவன் அந்த டிகிரி ஆர்ட்ஸ் சயின்ஸ் டிகிரியை விட்டுட்டு பிஇ பிடெக் லைனில் சேர்ந்து இனி யூஎஸில் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக ஏஏ ரிலேட்டட் லைனில் இருக்கான் அந்த ஒரு வருஷம் முக்கியமாக இல்லை லைஃப் லாங் சந்தோஷமாக இருக்கிறது முக்கியமாக அவனுடைய குறிக்கோள் அடையிறது முக்கியமான்னு இன்றைக்கி கேட்டால் பதில் வேறு மாதிரி வரும் ஆனால் அன்னைக்கு கேட்டால் அவங்க அப்பா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க என்ன ஒரு வில்லனாக பார்ப்பாங்க இதே மாதிரி உங்களுக்கும் நடக்கும் அதனால் உடனே இந்த கோர்ஸை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி வேறு கோர்ஸுக்கு போங்க அந்த மாதிரி நான் சொல்ல வரல உங்களுடைய எதிர்காலத்தை பற்றிய சிந்தனைகளை தெளிவாக வளர்த்துக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்துக்கு உங்களை கொண்டு வாங்க மற்றவங்க ஒத்துக்கிறாங்களோ இல்லையோ
வண்டியில் நான் டிரைவராக உட்காந்து வேறு யாரோ வண்டி ஓட்டுறது பிரயோஜனம் இல்லை என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நான் தான் டிரைவர் எங்கே போகணுன்றதை நான் முடிவு பண்ணுவோம் எப்படி போகணுன்றதை நான் முடிவு பண்ணுவோம் சப்போர்ட்டுக்கு தான் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு மெக்கானிக்காக இருக்கட்டும் இல்லை பக்கத்தில் உட்காந்து மேப்பை வச்சு வழி சொல்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் ஜிபிஎஸில் அப்படின்னா நான் என்னுடைய எதிர்காலத்தை ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு பார்க்குறோம் அடுத்த ஒன் டூ த்ரீ இயர்ஸ் எப்போ நீங்கள் கிராஜுவேஷன் முடிக்கிறீங்களோ அதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்துக்குள்ளே உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்னவாக வர வேண்டும் என்னவாக மாற வேண்டும் எதை சாதிக்க வேண்டும்னு ஒரு லிஸ்ட்டு போடும் அதில் ஒன்று ரெண்டில் மனசை ஃபோக்கஸாக வச்சுட்டு அதற்கு எது தேவை எது தேவை இல்லைன்றத முடிவு பண்ணுங்க ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்கள் மனசு ஒரு விஷயத்தில் பதிஞ்செடுச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை நோக்கி நீங்கள் போக ஆரம்பிங்க இன்னி வரைக்கும் யாரோ உங்கள் மனசில் பதிய வச்ச விஷயத்துக்காக நீங்கள் சண்டை போடுறதுனால தான் வரக்கூடிய அந்த ரிபல்லியஸ் நேச்சர்னு வரும் நான் ஏன் செய்யணும் இது என் வாழ்க்கையில் எங்கள் அப்பா அம்மா முடிவு பண்ணுறாங்க டீச்சர்ஸ் முடிவு பண்ணுறாங்க சொசைட்டி முடிவு பண்ணுது இதை நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்ற எண்ணத்தில் இல்லாமல் சரி அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்க இந்த காலேஜில் சேர்ந்தாச்சு இந்த கிராஜுவேஷன் இது முடிக்க போகிறோம் அட்லீஸ்ட் முடிச்சுட்டு வரும்பொழுது தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் இன்றைக்கி இந்தியாவில் நான் பல கம்பெனியில் டாப் லெவலில் மேனேஜ்மெண்ட்டோடு ஒர்க் பண்ணுறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் ஹெச்ஆர் மேனேஜர்ஸ்க்கு மேலே பார்த்தாச்சு எல்லாருமே சொல்கிறது என்னென்னா வேலைக்கு எடுக்கிறவங்களும் அவன் படித்த படிப்புக்கு சம்மந்தமே கிடையாது எடுக்கிறோம் எடுத்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் கொடுக்க ட்ரைனிங்கில் தான் அவங்க மாதிரி வராங்க நீ மெக்கானிக்கல் படிப்பீங்க சாஃப்ட்வேர் லைனில் போவீங்க சாஃப்ட்வேர் படிப்பீங்க வேற ஏதாவது ஒரு லைனில் போவீங்க இதெல்லாம் நடக்கக்கூடிய விஷயம் இன்னைக்கு எஜுகேஷனுக்கும் கெரியருக்கும் மிஸ்மேட்ச் பயங்கரமாக இருக்கு அது அந்த பக்கம் வரும்போது தான் உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னா எப்படியாக இருந்தாலும் நான் படிக்கக்கூடிய படிப்புக்கு எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய கெரியருக்கோ வேலைக்கோ ப்ரொஃபஷனுக்கோ சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொன்னால் இப்போலேருந்தே நான் எதுக்கு அதை தயாராகக்கூடாது இது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஒன்று புரிய ஆரம்பிக்கும் என்னுடைய வெற்றியும் என்னுடைய தோல்வியும் என் கையில் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா இது உங்களுக்கு முக்கியமாக இரண்டு விஷயங்கள் தயாராகணும் இந்த இரண்டு விஷயங்களும் உள்ளேந்து தயாராகணும் சிந்தனை உணர்வுகள் இந்த இரண்டு விஷயங்கள் தான் ஒரு மனிதனுடைய பெரிய சொத்து நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பீப்புள் ஹூ கேன் திங்க் A human race who can think wrong. We can't do anything. 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 There are two or three things in this world. There are no one or three things. There are no one or three things. There are no one or three things. There are no one. சிந்தித்து செயலாக மா அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல உங்கள்கிட்ட சரி பண்ண வேண்டிய என்ன விஷயம் யுவர் எபிலிட்டி டு திங்க் எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் என்பதில் நான் முதல்ல தெளிவாக இருக்கும் அப்படின்னா என்னுடைய சிந்தனைகள் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வரணும் இன்னைக்கு உங்களுடைய சிந்தனைகள் உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் கிடையாது நான் பார்த்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு சொல்கிறேன் ஏன்னா சின்ன ஒரு ட்ராப் ஆஃப் அ ஹேட் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன டிஸ்ட்ராக்ஷன் எலிமெண்ட் வந்தனா மைண்ட் ஒன்று டைவர்ட் ஆகிடும் ரைட்டா தப்பா அருமையான மேட்சு ஒரு அருமையான கிளாஸ் வாதியார் சொல்லி தருவார் மைண்ட் எங்கே போகும் ரெண்டுமே இருக்குது அப்போது உங்களுடைய மைண்டு உங்களுடைய சிந்தனை உங்கள் கைவசத்தில் இல்லை அந்த குதிரை இஷ்டத்து போடுது அந்த குதிரை மேலே நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கு எந்த விதமான கண்ட்ரோலும் கிடையாது இதை சரி செய்யணும்னு சொன்னால் என்னுடைய சிந்தனையை என்னுடைய கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரும் இரண்டாவது சிந்தனை எப்போ செயலாக மாறுகிறதுன்னு சயின்ஸ் சொல்லுது என்னுடைய சிந்தனை எப்போ செயலாக மாறுதுன்னா என்னுடைய உணர்வுகள் தூண்டப்படும் பொழுது ஒரு விஷயத்த படிக்கிறேன் அந்த விஷயத்த மேல எனக்கு கோபம் வரும் பொழுது அந்த விஷயத்த நோக்கி நான் ஏதோ ஒன்று செய்கிறேன் ஒன்று அதை எதிர்க்கிறேன் இல்லை அதை நான் ஆமோதிக்கிறேன் இரண்டு விஷயங்கள் இந்த உணர்வுகளும் இந்த சிந்தனைகளும் யார் ஃபுல்லாக கண்ட்ரோல் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி தவிர வேறு ஒன்றும் இருக்காது இதுக்கு சயின்ஸு மேனேஜ்மெண்ட்டு ஆன்மீகம் எந்த விதத்தில் நீங்கள் போய் பார்த்தாலும் இதுதான் ப்ரூஃபுன்னு சொல்லுது யாருடைய சிந்தனையை அவங்களுடைய கையில் எடுக்க முடியுதோ யாருடைய உணர்வுகளை அவங்களால சரியாக ஒரு லகான் போட்டு கொண்டு வர முடியுதோ இவங்க இருவரும் வாழ்க்கையில் இந்த இரண்டையும் சேர்த்தவர்கள் யாருமே வாழ்க்கையில் தோல்வி பெற்றதாக சரித்திரமே கிடையாது எப்போ நீங்கள் தவறீங்கன்னா இது ரெண்டும் அப்படின்னா இது இரண்டிற்கும் என்ன மருந்து 
பல டெக்னிக்ஸ் இருக்கு இந்த டெக்னிக் சில பேர் நீங்க ஏற்கனவே இங்க பிராக்டிஸ் பண்ணதாக நாங்க வருத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க உங்களுடைய மனதல் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வரணும்னா நீங்க சொல்றத உங்க மனசு கேட்கணும் நில்லுனா நிக்கணும் உட்காரணும் உட்காரணும் மனசு நான் இப்போ அடுத்த பத்து செகண்ட் இதை பத்தி தான் யோசிக்கணும் உங்களுடைய மனசு அப்படி இல்லைன்றத என்னால் இப்போ ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் வைப்போமா அடுத்த பத்து செகண்டு யாருமே இந்த ரூம்ல வெள்ளை யானையை பத்தி யோசிக்கக்கூடாது எதை பத்தி யோசிக்கிறீங்க வெள்ளை யானை வெள்ள வெள்ளையா தெரியுது பாருங்க இது வந்து ஹியூமன் நேச்சர் எதை நம்ம முடியாதுன்னு நினைக்கிறோம் துரத்தணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம மனசை ஆக்கிரமிக்கும் மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு யாரை பற்றி நினைக்கக்கூடாதோ அவங்கள பற்றி தான் நினைப்போம் கரெக்டா எல்லாம் சந்தோஷமாக சிரி தான் பாரு அப்படின்னா என்னுடைய மனதை நேர்மறையாக நான் மாற்ற வேண்டும் அப்படின்னா அதுக்குன்னா பயிற்சி கொடுக்கணும் சின்ன வயசுல உங்க கையில் ஒரு கறி பட்டுதான் அந்த கரியை தொடையத்துக்கு அம்மா கெரசின் யூஸ் பண்ணுவாங்க கறி கெரசின் ரெண்டுமே சோர்ஸ் மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா பாசில் ஃபியூல்ஸ் அதே மாதிரி என்னுடைய எண்ணத்திற்கு நேர்மறையோ எதிர்மறையோ ஒரே வழின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மனது இதற்கு நான் பழக்கப்படுத்தணும்னா ஒரு வழி முக்கியமான வழின்னு பார்த்தீங்கன்னா தியானம் அதை மெதுவாக நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் இப்படி யோசி இப்படி யோசி சில பேருக்கு ஒரு வாரத்தில் ஒரு கண்ட்ரோல் வரும் சில பேருக்கு ஒரு மாதம் ஆகும் சில பேருக்கு ஆறு மாதம் ஆகும் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி எல்லாருமே பிறந்தவொன்னே சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரி நாலு வயசில் பேட்டை பிடிச்சி ஸ்ட்ரெயிட் டே ஆட முடியாது சில பேருக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆகும் சில பேருக்கு ஜென்மது வராது பட் இருந்தாலும் இது முதல் இரண்டாவது என்னுடைய இதயத்தை என்னுடைய லகானில் வைக்கணும் இரண்டு குதிரைகள் ஒரே ஆளு கையில் இருக்கணும் ஒரு குதிரை மனது ஒரு குதிரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதயம் இது இரண்டுத்தையுமே சரி சமமாக கொண்டு வந்து பேலன்ஸில் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் தியானம் சுத்திகரிப்பு பிரார்த்தனை அப்படின்னு சேர்ந்த இந்த ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னா நீங்கள் இதை சாதிச்சிட்டீங்களான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒன் அவுட் ஆஃப் டென்ல ஸ்கேல் ஒன் டு டென்ல ஒன்ல இருந்தீங்க நம்ம மேபி எயிட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்திருக்கேன்னு சொல்லலாம் டென்னு வந்துட்டேன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அது பொய்யாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஒன் பெட்டரா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெட்டரா ஸ்கேல் ஆஃப் டென்னு பார்க்கும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெட்டர்னு தோணுது வாழ்க்கையில் எனக்கு வரக்கூடிய எந்த விஷயங்களையும் இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் பேலன்ஸ் பண்ணி பார்த்து இதன் மூலமாக என்னுடைய எதிர்கால வெற்றி என்னுடைய டெஃபினேஷன் படி இருக்கான்றதை தொடர்ச்சியாக பார்த்து அதற்கு ஏற்றாற்போல் என்னுடைய சிந்தனைகளை சீர் செய்து என்னுடைய உணர்வுகளை சரியாக ஒரு லைனில் கொண்டு வந்து வாழக்கூடிய ஒரு பக்குவம் எனக்கு கண்டிப்பாக கிடைச்சது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் என்னால் சொல்ல முடியும் மற்றவங்களை என்ன நடத்துன்னு நீங்கள் அவங்கள தான் கேட்கும் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பயிற்சி தான் நான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இன்னிலே இந்த எட்டாவது நாள் நீங்கள் அப்படியே திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும் யாரோட ஃபோட்டோ அவருடைய பிறந்த நாள் ஃபிஃப்டீன்த் அக்டோபர் தெரியும் இல்லையா அவருக்கு இளைஞர்கள் மேலே என்றைக்குமே நம்பிக்கை உண்டு இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெமோகிராஃபிக் டிவிடன்ஸ் சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் முப்பத்தி ஏழு சதவீத மக்கள் முப்பது வயசு கீழே இருக்காங்க உலகத்தில் இன்னைக்கு இல்லாத ஒரு பெரிய அரிய பொக்கிஷம் இந்தியாவில் இருக்குது யூரோப்லேயும் யூஎஸ்லேயும் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறது ஏஜிங் பாப்புலேஷன் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எழுபது சதவீதத்தை தாண்டாங்க இந்த நாடுகள்லாம் இந்தியாவில் முப்பத்தேழு சதவீதம் நூற்றி முப்பது கோடி ஆடுல முப்பத்தேழு சதவீதம் மக்கள் முப்பது வயசு கீழே இருக்காங்க இவர்களுடைய சிந்தனையும் இவர்களுடைய உணர்வு திறனையும் சரியாக கொண்டுட்டோம்னு சொன்னால் நம்மளுடைய எதிர்கால ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நம்ம ஒரு உலகத்தின் நம்பர் ஒன் வல்லரசாக மாறணும்னு பிரதமர் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தார் படிச்சிருப்பீ அரசியெல்லாம் விட்டுட்டு இந்தியா ஒரு பெரிய லெவலில் வரணும்னு சொன்னால் இன்னைக்கு அது யார் கையில் இருக்கணும் உங்களை மாதிரி முப்பது வயசு கீழே இருக்கக்கூடிய இளைஞர் கையில் இருக்கு அதற்கு தேவையான இன்புட்ஸை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எந்த வழியாக இருந்தாலும் அதை எடுத்து அது என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பகுதியாக மாற்றுக்கும் போது என்னுடைய வாழ்க்கையை தொடர்ச்சியாக வெற்றியாக அமையக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்போ அடுத்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் இது எப்படி ஏற்கனவே பண்ண தியான பயிற்சியை எப்படி நம்ம தொடர்ச்சியாக பண்ணோம்னு பார்ப்போம் உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றியை உங்கள் கையில் எடுத்து வெற்றியோட டெஃபினேஷன் உங்கள் கையில் எடுத்து அதற்கு தேவையான 
மனத்திறமையும் இதய திறமையும் ஒன்றிணைத்து வாழ்க்கையில் இன்னும் பல வெற்றிகளை பெற வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையுடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்